Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos nuevamente a un vídeo más, soy Paul. En el día de hoy vamos a ver la operación de eliminar cara. Esta operación permite eliminar caras de sólidos para que las superficies o eliminar una cara en un conjunto de superficies. También nos permite eliminar y parchear caras para formar superficies continuas, así como eliminar y rellenar varias caras para reemplazarlas por una sola. Vamos a realizar un ejemplo para ver todo esto. Mira, vengo aquí hasta pestaña de croquis, croquis. Y aquí selecciono este plano de planta, pincho aquí un círculo y desde aquí, desde el origen, realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Pincho aquí otra vez y realizo otro. Cierro esto. Cota inteligente. Voy a cotar este. Este ya me trae 80 y enter. Selecciono este otro. 50 y enter. Una vez así, cierro esto, pincho aquí para salir de croquis, control más 7. Y ahora vengo aquí a superficies y superficie plana. Y selecciono este croquis. Vengo aquí y aceptar. Ahora vengo aquí hasta pestaña de operaciones, pincho aquí abajo de geometría de referencia y plano. Aquí selecciono este plano de planta y aquí marco una distancia de 20. Vengo aquí y aceptar. Pincho aquí en croquis, croquis, pincho aquí en círculo y desde el origen realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Más grande que estos dos. Cierro esto, lo voy a agotar. Este diámetro, 120 y enter. Cierro esto, pincho aquí para salir de croquis, control más 7. Y ahora vengo aquí a superficies y recubre superficie. Pincho aquí, selecciono esta lista y esta. Y no es así, vengo aquí y aceptar. Vengo aquí a operaciones, pincho aquí debajo de geometría de referencia y plano. Selecciono este plano 1 y aquí marco un valor de 40, enter, vengo aquí y aceptar. Y ahora vengo aquí, croquis, pincho aquí, en croquis selecciono este plano 2, círculo, pincho aquí en origen y realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Cierro, lo voy a acotar, cota inteligente, lo selecciono, y este valor 85 y enter. Una vez así... Cierro esto, pincho aquí para salir de croquis y control más 7. Y ahora vengo aquí a superficies y pincho aquí, recubrir superficie. Pincho aquí, selecciono esta lista y aquí selecciono esta otra. Y una vez así, vengo aquí y aceptar. Ahora voy a cerrar lo que he dibujado. Superficies, superficie. Selecciono esta lista. Y esta otra. Y una vez así, vengo aquí y aceptar. Este plano 1, botón derecho y ocultar. Y este plano 2, botón derecho y ocultar. Ahora tengo dibujado la pieza. Ahora voy a aplicar esta operación, coser superficie y selecciono esta superficie, esta, esta y esta de aquí. Vengo aquí y aceptar. Y una vez así, voy a aplicar la operación de eliminar cara. Vamos a ver las distintas opciones que hay en esta operación de eliminar cara. Vengo aquí, eliminar cara, pincho y vamos a ver estas opciones. Primero selecciono esta, la de eliminar. Esto quiere decir que, por ejemplo, selecciono esta superficie, vengo aquí y aceptar. Y me ha eliminado esta superficie. Ahora vengo aquí, eliminar cara, botón derecho, editar operación. Y en opciones selecciono eliminar y emparchar. Vengo aquí y aceptar. Esta opción lo que me ha hecho es eliminar la cara recortándola y emparchándola. Y me la ha generado automáticamente. Se ha visto así. Vamos a realizar luego un ejemplo para que se vea más claro. Esta segunda opción. De eliminar y emparchar. Ahora vengo aquí, eliminar cara, botón derecho, editar operación y aquí en opciones marco esta tercera, eliminar y rellenar. Y marco también esta casilla, relleno tangente. Vengo aquí y aceptar. Esta operación lo que ha hecho ha sido eliminar la cara y ha generado una única cara con una superficie continua. Voy a realizar un segundo ejemplo para aclarar esta operación. Mira, vengo aquí, botón derecho, militar, 
Esta, la de eliminar y emparchar. Ahora vengo aquí, croquis, croquis, y selecciono este plano lanzado. Pincho aquí en línea, me acerco un poco. Y desde aquí, por ejemplo, hasta aquí, realizo una línea. Pincho aquí, paso ahí de croquis, control más 7. Y ahora vengo aquí, operaciones, saliente, base barrido, me acerco un poco. Selecciono perfil circular, pincho aquí, selecciono esta línea. Y aquí, por ejemplo, un diámetro de 20, enter. Vengo aquí y aceptar. Y ahora, una vez así, pincho aquí en estas pestañas de superficies y eliminar cara. Y selecciono esta opción, eliminar y emparchar. Pincho aquí, selecciono esta superficie, pincho aquí, bueno, esta cara y selecciono esta otra cara. Una vez así, vengo aquí y aceptar. Y ves, este trozo ya lo ha eliminado. Y ves, con esta segunda opción, esta operación, eliminar cara, que es eliminar y emparchar, queda una superficie limpia. Y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Como has podido ver este ejemplo, hemos visto esta operación, eliminar cara. Y hemos visto estas tres opciones, eliminar, eliminar y emparchar, y eliminar y rellenar. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este vídeo. Puedes dejarme un comentario si te ha parecido fácil, difícil, si te ha surgido alguna duda. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.